എല്ലാവർക്കും എസ് സി പിയിലേക്ക് സ്വാഗതം ഞാൻ സുഭാഷ് അപ്പോൾ നമ്മളെല്ലാവരും ഹാക്കിങ് എന്താ അത് കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും അല്ലെങ്കിൽ ക്രാക്കിങ് എന്ന വാക്ക് ഉപയോഗിച്ച് കണ്ടു പക്ഷെ നോർമലി ഹാക്കിങ് എന്ന് വെച്ചാൽ നല്ല കാര്യങ്ങൾ ഇൻ്റർനെറ്റ് ഉപയോഗിച്ച് ചെയ്യുന്ന ആൾ എന്നാണ് അതിൻ്റെ അർത്ഥം ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ക്രാക്കേഴ്സാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഇൻ്റർനെറ്റിനെ മോശ രീതിയിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നു നമ്മുടെ ഡാറ്റ മോഷ്ടിക്കാനും നമ്മുടെ വിവരങ്ങൾ ചോർത്താനും സ്വകാര്യമായ വിവരങ്ങൾ ചോർത്താനും ബാങ്ക് ബാങ്ക് ക്രെഡൻഷ്യൽ പിന്നെ നമ്മുടെ സോഷ്യൽ മീഡിയ അക്കൗണ്ടിൻ്റെ പാസ്വേഡ് അങ്ങനെ തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങളെല്ലാം മോട്ടിക്കുന്നവരാണ് ക്രാക്കേഴ്സ് പക്ഷേ നോർമലി നമ്മളത് യൂസ് ചെയ്ത് യൂസ് ചെയ്ത് യൂസ് ചെയ്ത് ഹാക്കേഴ്സും ക്രാക്കേഴ്സും ഇപ്പോൾ ഒന്നാണ് അതായത് ഹാക്കേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മോശം കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നവരാണ് പക്ഷേ ഈ ഹാക്കേഴ്സിൽ മൂന്നുതരം ഹാക്കേഴ്സ് ഉണ്ട് അതായത് വൈറ്റ് ഹാറ്റ് ഹാക്കേഴ്സ് ബ്ലാക്ക് ഹാറ്റ് ഹാക്കേഴ്സ് ഗ്രേ ഹാറ്റ് ഹാക്കേഴ്സ് ഈ ബ്ലാക്ക് വെച്ചുകൊണ്ട് ടെൻഷൻ ആവരുത് ഞാനിത് വെറുതെ ഒരു ഭംഗിക്ക് വെച്ചെന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ സോ വൈറ്റ് ഹാറ്റ് ഹാക്കേഴ്സ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അതായത് ഗവൺമെൻറ്റിനോ പലതരം ഏജൻസികൾക്കോ വേണ്ടി നല്ല രീതിയിൽ ഇൻ്റർനെറ്റ് അതായത് അവരുടെ വെബ്സൈറ്റ് എങ്ങനെ സുരക്ഷിതപ്പെടുത്താം ഡാറ്റ എങ്ങനെ സ്റ്റോർ ചെയ്യാം പിന്നെ അവരുടെ വെബ്സൈറ്റിൻ്റെ ബാക്കി മെയിൻ്റനൻസ് കാര്യങ്ങളെല്ലാം നോക്കുന്ന നല്ല കാര്യങ്ങൾ ഇൻ്റർനെറ്റിൽ സെക്യൂരിറ്റിക്ക് വേണ്ടി ചെയ്യുന്ന ആളുകളെയാണ് വൈറ്റ് ഹാറ്റ് ഹാക്കേഴ്സ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് പക്ഷേ അതിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റാണ് ബ്ലാക്ക് ഹാറ്റ് ഹാക്കേഴ്സ് അവരെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ സ്വകാര്യ വിവരങ്ങൾ മോഷ്ടിക്കാനും പണം തട്ടാനും സ്വകാര്യ വിവരങ്ങൾ ചോർത്തി ബ്ലാക്ക് മെയിൽ ചെയ്യാനും ഒക്കെ നിൽക്കുന്ന ഒരു കൂട്ടരാണ് ബ്ലാക്ക് ഹാറ്റ് ഹാക്കേഴ്സ് ഒരു കൂട്ടരാണ് ഗ്രേ ഹാറ്റ് ഹാക്കേഴ്സ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഇവർ രണ്ടും കൂടി ചേർന്ന ആൾക്കാരാണ് അതായത് ഇവർ ഒരേ സമയം ഗവൺമെൻറ്റിനോ മറ്റു പ്രൈവറ്റ് ഏജൻസികൾക്കോ വേണ്ടി അവരുടെ വെബ്സൈറ്റുകൾ സൂക്ഷിക്കുന്നതിനോ ഡാറ്റ സൂക്ഷിക്കുന്നതിനോ വേണ്ട എല്ലാ ഉപദേശങ്ങളും സഹായങ്ങളും ചെയ്തു കൊടുക്കും ഇതേ സമയം അപ്പുറത്ത് സ്വന്തം ആവശ്യങ്ങൾക്കോ മറ്റുള്ളവർ പൈസ തന്നിട്ടോ മറ്റുള്ളവർക്ക് വേണ്ടിയോ അവർ ഡാറ്റ മോഷ്ടിക്കാനോ മറ്റു കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാനോ മടിക്കാത്തവരാണ് അതുകൊണ്ട് ഗ്രേ ഹാറ്റ് ഹാക്കേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത് രണ്ടും കൂടി ചേർന്നവരാണ് സോ ബ്ലാക്ക് ഹാറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാലാണ് ഒറിജിനൽ ഹാക്കേഴ്സ് അഥവാ ക്രാക്കേഴ്സ് വൈറ്റ് ഹാറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഗവൺമെൻറ് ഓർഗനൈസേഷനിലുള്ള സൈബർ സെക്യൂരിറ്റി ടീംസ് അവർ പിന്നെ ഗ്രേ ഹാറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രണ്ടും കൂടി മിക്സാണ് രണ്ടും ചെയ്യും ഇനി മുതൽ അപ്പോൾ ഞാൻ ക്രാക്കേഴ്സ് എന്ന വാക്ക് ഉപയോഗിക്കുന്നില്ല ഹാക്കേഴ്സ് എന്ന് തന്നെയാണ് പറയുന്നത് സോ ഇവർ നമ്മുടെ ഒരുപാട് പേഴ്സൺ ഇൻഫർമേഷൻ മോഷ്ടിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ള ആൾക്കാരാണ് ഹാക്കേഴ്സ് സോ ഇത്തരത്തിലുള്ള രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു കാരണം ഹാക്കേഴ്സും ക്രാക്കേഴ്സും നമ്മുടെ ഡിഫറൻസ് പക്ഷേ ഈ ഡിഫറൻസ് ഇപ്പോൾ വലിയ ഡിഫറൻസ് അല്ല കാരണം ഇവരെ രണ്ട് പേര് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഒരേ പേരിലാണ് വിളിക്കുന്നത് ഇനി നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് ടോപ്പിക്കിലേക്ക് പോകാം എന്താണ് ഫിഷിങ് ഫിഷിങ് എന്ന് വെച്ചാൽ ബേസിക്കലി നമ്മുടെ ഡാറ്റ എല്ലാം മോഷ്ടിക്കുന്ന ഒരു രീതിയാണ് ഫിഷിങ് എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് ഡീറ്റെയിൽസ് ഉപയോഗിച്ച് പണം തട്ടുക നമ്മുടെ സോഷ്യൽ മീഡിയ പാസ്വേഡ് എല്ലാം മോഷ്ടിച്ച് നമ്മുടെ സ്വകാര്യ വിവരങ്ങൾ പരസ്യപ്പെടുത്തുക എന്ന് പറയുന്ന നമ്മുടെ ബ്ലാക്ക് മെയിൽ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നമുക്കിപ്പോൾ ഒരു ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് ഉണ്ടോ വിചാരിക്കാം ആക്സിസ് ബാങ്കോ എച്ച് ഡി എഫ് സി ബാങ്കോ ഏതെങ്കിലും ഒരു പ്രൈവറ്റ് ബാങ്ക് നമുക്ക് അക്കൗണ്ട് ഉണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ ജസ്റ്റ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും നോർമലി നമ്മൾ ഗൂഗിളിൽ കയറുന്നു ടൈപ്പ് ചെയ്ത് എച്ച് ഡി എഫ് സി കയറുന്നു അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ നേരിട്ട് ബ്രൗസറിൽ അഡ്രസ് ബാറിൽ നേരിട്ട് എച്ച് ഡി എഫ് സി ബാങ്ക് എന്ന് ടൈപ്പ് ചെയ്ത് നമ്മൾ കയറുന്നു പാസ്വേഡ് ഇക്കുന്നു കയറുന്നു നമുക്ക് ട്രാൻസാക്ഷൻ നടത്തി നോക്കുന്നു ബാലൻസ് എൻക്വയറി ആണെങ്കിൽ അത് നോക്കുന്നു ഒക്കെ നോക്കി നമ്മൾ ലോഗ് ഔട്ട് ചെയ്ത് പോരുന്നു പക്ഷെ ബേസിക്കലി ഫിഷിങ് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ അതായത് നമ്മുടെ ബാങ്ക് ഏതെങ്കിലും പ്രൈവറ്റ് ബാങ്കിലാണ് എന്ന് വിചാരിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു സർക്കാരിൻ്റെ കീഴിലുള്ള ബാങ്ക് അപ്പോൾ അത് ഏത് ബാങ്ക് ആയിക്കോട്ടെ ആക്സിസ് എച്ച് ഡി എഫ് സി ഐ സി എസ് സി ഐ എസ് ബി ഐ ഏതും ആയിക്കോട്ടെ വിഷയമല്ല അപ്പോൾ നമ്മൾ അഡ്രസ് ബാറിൽ വെറുതെ അറിയാതെ എച്ച് ഡി എഫ് സി അല്ലെങ്കിൽ ആക്സിസ് ഐ സി ഐ സി ഐ അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു ബാങ്കിൻ്റെ പേര് നമ്മൾ അടിക്കുകയാണ് അടിച്ചു കയറുമ്പോൾ നമുക്കൊരു സ്പെല്ലിംഗ് മിസ്റ്റേക്ക് പറ്റി പക്ഷെ നമ്മളത് അറിഞ്ഞില്ല നമ്മൾ ആ സൈറ്റിലേക്ക് പോകുന്നു കാണുമ്പോൾ നമ്മുടെ ബാങ്കി
അത് സ്റ്റോറി അല്ല യഥാർത്ഥത്തിൽ മോഷ്ടിക്കാൻ വേണ്ടി ഉണ്ടാക്കിയ ഒരു സൈറ്റ് അപ്പോൾ നമ്മൾ കാണുമ്പോൾ എന്ത് വിചാരിക്കും സെയിം ബാങ്കിൻ്റെ അതേപോലത്തെ ഒരു യൂസർ ഇൻ്റർഫേസ് ഉള്ള ഒരു വെബ് പേജ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യം അടിച്ചപ്പോൾ നമ്മുടെ ഡാറ്റ ഓൾറെഡി സ്റ്റോർ ആയിപ്പോയി അപ്പോൾ നമ്മൾ വിചാരിച്ചു പക്ഷേ നമ്മൾ പാസ്വേഡ് എന്തെങ്കിലും മിസ്റ്റേക്ക് ആയിരിക്കും യൂസർ നെയിം മാറിപ്പോയതായിരിക്കും രണ്ടാമത് തൊട്ട് അടിച്ചു ഒന്നുകൂടി സ്റ്റോറായി നമ്മൾ പിന്നെ ക്ലോസ് ചെയ്തു തിരിച്ചു വന്ന് നമ്മൾ അടിച്ചത് കറക്റ്റ് യു ആർ എല്ലാണ് നമുക്ക് ബാങ്കിൻ്റെ അക്കൗണ്ടിൽ കയറാൻ പറ്റി നമ്മളെല്ലാം നോക്കി പക്ഷേ നമ്മുടെ ഡാറ്റ ഓൾറെഡി എത്തേണ്ട സ്ഥലത്ത് വേണ്ട വിധം എത്തി അപ്പോൾ നമ്മൾ കബളിപ്പിക്കപ്പെട്ടു കാര്യം നമ്മുടെ ഡാറ്റ എല്ലാം പോയി നമ്മുടെ പണവും പോയി കാരണം അടുത്ത പ്രാവശ്യം നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ അക്കൗണ്ടിൽ പത്ത് പൈസ കാണില്ല കാരണം അവർ അതെങ്ങോട്ടെങ്കിലും ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാകും കുറ്റവാളി ചിലപ്പോൾ വിദേശത്തായിരിക്കും അപ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടിയെന്ന് വരില്ല കാരണം അത് ഇൻ്റർപോളിൻ്റെ സഹായം എല്ലാം തേടിയിട്ടൊക്കെയാണ് കിട്ടുള്ളൂ കാരണം വിദേശത്തുള്ള ഒരു കുറ്റവാളിയെ പിടിക്കണമെങ്കിൽ ഇന്ത്യൻ നിയമ വ്യവസ്ഥയ്ക്കും പോലീസിനൊക്കെ അതിൻ്റേതായ പരിമിതികളുണ്ട് പക്ഷേ അതൊക്കെ ഒരുപാട് സമയമെടുക്കും ഇൻ്റർപോൾ ലുക്കൗട്ട് നോട്ടീസൊക്കെ പുറപ്പെടുവിക്കണം അങ്ങനെ ഒരുപാട് പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു ബാങ്കിൻ്റെ സൈറ്റിലേക്ക് കയറുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ഗൂഗിൾ അടിച്ച് നോക്കുക കാരണം ഗൂഗിൾ അടിച്ച് നോക്കി എച്ച് ഡി എഫ് സിന്നോ ഐ സി ഐ സി ആക്സിസ് ബാങ്കോ കൊടാക് മഹീന്ദ്ര എസ് ബി ഐ എന്തോ അടിച്ച് നോക്കിയാൽ ഗൂഗിൾ നമുക്ക് റിസൾട്ട് തരും അത് വളരെയധികം ഏകദേശം തൊണ്ണൂറ്റൊമ്പത് ശതമാനം എന്ന് വേണ്ട ഒരു തൊണ്ണൂറ്റൊമ്പത് പോയിൻ്റ് ഒമ്പത് ഒമ്പത് ശതമാനം അത് കൃത്യമായിരിക്കും കാരണം ഗൂഗിൾ ഏറ്റവും ഫ്രീക്വൻ്റായി സെർച്ച് ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഗൂഗിൾ ഫിൽറ്റർ ഔട്ട് ചെയ്തൊക്കെയാണ് കിട്ടുന്നത് മാത്രമല്ല ഗൂഗിളിൻ്റെതായ അൽഗോരിതംസ് ഗൂഗിൾ സെർച്ച് അൽഗോരിതംസ് മെഷീൻ ലേണിങ് ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇൻ്റലിജൻസ് എല്ലാം ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് വ്യക്തമായും കറക്റ്റുമായ റിസൾട്ട് തരാൻ ഗൂഗിൾ ഓരോ ദിവസവും ശ്രമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ എന്തായാലും നമ്മൾ അടിച്ചു വരുന്ന റിസൾട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് കൃത്യമാവും അപ്പോൾ ആ കാര്യത്തിൽ ഒരു ആശ്വാസമായി അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ബാങ്കിൽ കയറുകയാണെങ്കിൽ ആ അഡ്രസ്സ് വെബ്സൈറ്റിൽ ബുക്ക് മാർക്ക് ചെയ്ത് വയ്ക്കുക അതായത് നെക്സ്റ്റ് ടൈം പോകുമ്പോൾ ആ ബുക്ക് മാർക്ക് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കറക്റ്റായിട്ട് ബാങ്കിൻ്റെ വെബ്സൈറ്റിലേക്ക് പോകാം എല്ലാം ചെയ്യാം സ്മാർട്ട് ഫോണിൽ ഇതിനെ ഇതുകൊണ്ടുള്ളൊരു ഗുണം എന്ന് വെച്ചാൽ മെയിനായിട്ട് നമ്മൾ ആപ്പാണ് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യുന്നത് ആപ്പ് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളെപ്പോഴും ആപ്പ് വഴിയാണ് നമ്മൾ ആ ബാങ്കിൻ്റെ അക്കൗണ്ടിലേക്ക് നമ്മൾ കയറുന്നത് സോ നമ്മൾ സിസ്റ്റം ലാപ്ടോപ്പ് ആയിക്കോട്ടെ ഡെസ്ക്ടോപ്പ് ആയിക്കോട്ടെ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നതിനൊക്കെ കുറച്ചും കൂടി സെക്യൂർ ആയ മെത്തേഡാണ് ഇത് അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ സ്മാർട്ട് ഫോണിൽ ഉപയോഗിക്കുകയാണെങ്കിൽ വളരെ നല്ലത് ഡെസ്ക്ടോപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ സിസ്റ്റത്തിലാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നതെങ്കിൽ ലാപ്ടോപ്പോ ഏതെങ്കിലും ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇത് പറഞ്ഞ പോലെ ഒന്ന് സൂക്ഷിക്കുക സൂക്ഷിച്ചാൽ ദുഃഖിക